Lucía Medina, nos vamos a reelegir todos, no es Danilo nada más. La diputada y hermana del presidente Danilo Medina, Lucía Medina, motivó a sus seguidores a que asuman la reelección de su hermano porque es la única forma de seguir en los puestos que tengamos, no importa cuál sea el nivel. Todo el mundo quiere reelegirse. Instó a sus seguidores a ponerse en sintonía y defender el gobierno de Medina. Sea cual sea la suerte, el futuro es incierto. Lo que verdaderamente tiene importancia es el presente y tenemos que defender el presente para definir el futuro. Si nosotros no luchamos para defender el gobierno que tenemos, porque muchos han escuchado por ahí que es mejor arriba con presión que abajo con depresión. Porque si estamos en el gobierno tenemos la oportunidad de crecer un escalafón. Si me porto bien, cuando venga la evaluación por el desempeño, ahí tengo la oportunidad que me aumente de posición, argumentó la aspirante a la senaduría de San Juan, en un audio que circula en las redes sociales. Dijo que habla con la verdad y que quienes critican el gobierno lo hacen porque quieren los cargos de los que lo sustentan ahora. Los que desconocen el gobierno son los que quieren la posición de toditos ustedes. Están locos porque cada quien baje para cogerlo el otro. Y si yo no defiendo el trabajo que tengo, prepárense que vendrá el otro y los va a sustituir. Porque no es verdad que nos dejarán. Ustedes tienen que salir a defender su trabajo y cuando me dicen a mí yo quiero que usted se reelija, es porque saben que también se van a reelegir. Aquí nos vamos a reelegir todos. No es Danilo nada más. Todo el mundo está peleando por su cargo. Sostuvo. Según Lucía Medina con frecuencia las personas se le acercan para que aconseje a su hermano que debe reelegirse. Una vez Danilo dijo que yo soy su cabeza, sus ojos y su cuerpo, y Danilo lo hizo de una manera sana para decirle acérquensele a ella. Pero eso me ha generado un compromiso que todo el mundo cree que yo mando a Danilo, y la gente se me acerca que hay que poner a Danilo en sintonía. Usted tiene que hablar con ese hombre, él no puede decir que él no va porque no queremos echar para atrás porque echar para atrás sería un invento, subrayó, afirmó que todos los peledeístas están en el gobierno y que ella lo constata en los viajes que hace por todo el país, tengo que ir a todos los sitios que me manda el presidente para ver, porque es verdad que soy sus ojos, para ver que lo que están diciendo a él que no puede ir como un ciudadano común es verdad, y le digo, mira no te atrevas a ir a inaugurar eso que eso no sirve todavía. Tú tienes que decirle a fulano de tal que tiene que arreglarle esto, esto, y no es solo que voy es que tengo que mandarle fotos por el bebé o el whatsapp y él así ve lo que hay, contó, Dani lista se aviva en la reelección, hermana dice con otro se pierde, Lucía Medina, diputada por San Juan de la Maguana y hermana del presidente de la república, Danilo Medina, afirmó durante el fin de semana que el partido de la liberación dominicana, PLD correría el riesgo de perder las elecciones de 2020 si lleva a otro candidato que no sea el actual mandatario. A medida que avanza el mes de marzo, fecha en la que el mandatario prometió fijaría posición sobre el tema de la reelección, en esa misma medida adeptos al mandatario arrecian sus actividades de promoción a su gestión de gobierno y la reelección. Con poner a otro compañero corremos el riesgo de perder las elecciones porque iríamos a segunda vuelta y en segunda vuelta. Cada vez que se han hecho las mediciones, perdemos las elecciones, expresó la congresista en una actividad realizada en su pueblo en el fin de semana, de la cual circulan audios en las redes sociales. Haremos lo posible de que el gobierno de PLD continúe con el presidente Danilo Medina, agregó la legisladora antes de manifestar que ese no solamente es el deseo de ella sino también de algunos empresarios. Pero ustedes saben por qué ellos quieran que Danilo vaya porque sus negocios han crecido económicamente mil por mil, apuntó Lucía, quien también manifestó que las encuestas posicionan a su hermano con un 65%. No hay otro compañero que tenga eso para ganar, replicó. Con sus declaraciones, Medina establece que hay sectores que están tratando de que ella, en calidad de hermana del mandatario, influya en su decisión para que acepte repostularse de cara a las elecciones de 2020. La expresidenta de la Cámara de Diputados exhortó a los presentes en la actividad a que defiendan sus puestos de trabajo. Si yo no defiendo el trabajo que tengo, prepárense, que va a venir el otro y los va a sustituir, porque no es verdad que nos dejarán, manifestó. Otras actividades de respaldo reelección. Durante el fin de semana seguidores del mandatario realizaron actos que promueven la reelección en distintos puntos del país. En Cotuí, un grupo de simpatizantes, miembros y dirigentes del PLD, 
también manifestaron este fin de semana su respaldo a la gestión del presidente Medina, a quien reconocieron como el padre de la provincia Sánchez Ramírez. El multiuso Garibaldi Almonte, del municipio de Cotuí, sirvió de escenario para que más de 6.000 hombres y mujeres de los diferentes distritos y municipios de la provincia expresaran su respaldo al presidente Medina por la gran cantidad de obras que ha construido para impulsar su desarrollo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El encuentro contó con la participación de los tres legisladores del PLD y aliados en la provincia, los representantes de los gobiernos locales de Cotuí, Platanal, Caballero, Comedero Arriba y La Ovija, con cuatro de los seis miembros del Comité Central de la provincia, los presidentes municipales de Cotuí, Fantino, Cevicos, La Cueva y Comedero Arriba así como la mayoría de los presidentes de comités intermedios. Lucía Medina llama a empleados públicos a defender sus puestos con reelección de Danilo. La diputada Lucía Medina inició el pasado fin de semana una serie de reuniones con empleados públicos para promover la reelección del presidente Danilo Medina, de quien dijo tiene un 65% de valoración del electorado y de que llevará otro candidato el Partido de la Liberación Dominicana iría a segunda vuelta y podría perder las elecciones de 2020. La legisladora también promueve sus aspiraciones a ser senadora de la República, porque en la más de una década que lleva en la Cámara de Diputados, ya solo espera cruzar al Senado. Con un mensaje llano y muy directo, Medina instaba a los empleados, de San Juan de la Maguana, a preservar su trabajo que, según ella, Solo lo garantiza la permanencia de su hermano en la presidencia república, ya que los partidos de la liberación dominicana podrían perder las elecciones si lleva a otro candidato. En su discurso, que fue grabado y difundido en WhatsApp, Medina dijo que previamente tuvo reuniones con cuatro empresarios grandes del país que me tienen un chucho de que Danilo tiene que decir que él va. Pero ustedes saben por qué es que ellos quieren que Danilo vaya, porque sus negocios han crecido económicamente mil por mil. No es porque ellos quieran a Danilo y porque Danilo sea buen mozo, es que ellos están viviendo un ambiente económico tranquilo que sus capitales lo han multiplicado mil veces. La legisladora dijo ser los ojos del presidente Medina, y que quienes la ven así les piden que le diga al mandatario que deben reelegirse. Y una vez en Palomino, Danilo dijo que yo era su cabeza, sus ojos y su cuerpo y él lo hizo de una forma sana de decirle acérquesele a ella y eso es lo que me ha llevado a un compromiso que todo el mundo cree que yo mando a Danilo. Entonces, todo el que quiere poner a Danilo en sintonía, ¿de qué hay? De él que diga que él no va, entonces quiere juntarse conmigo. Usted tiene que hablar con ese hombre, que ese hombre no puede decir que no va. Nosotros no queremos echar para atrás, porque echar para atrás sería un invento expresó la diputada. Insistió en que todo el mundo quiere reelegirse y que sea cual sea la suerte que venga. El futuro es incierto. Lo que verdaderamente tiene importancia es el presente y hay que luchar en el presente para tu definir el futuro. Entonces por eso ustedes tienen que salir a defender su trabajo. Aquí no estamos reeligiendo a todo el mundo. No es Danilo nada más. Aquí todos entramos en ese tren y todo el mundo está peleando por su cargo y eso lo van a hacer los propios compañeros del partido, que no es verdad que están afuera, están todos adentro y se lo digo yo que recorro el país entero. Félix Bautista En cuanto a su marcado interés por ser la senadora de San Juan de la Maguana, Lucia Medina dijo que las reuniones que tendrán con todos los empleados públicos, no es para denostar a su compañero de partido que ocupa esa posición. Félix Bautista. Por eso mis reuniones jamás serán para denostar al compañero que tiene la posición, porque mi último escenario que yo me presenté yo le aporté el 50% de los votos que a él lo hizo senador, entonces significa que esta demarcación ha creído en mí de manera reiterada, añadió. Motivó a sus seguidores a que asuman la reelección de su hermano porque es la única forma de seguir en los puestos que tengamos, no importa cuál sea el nivel. Todo el mundo quiere reelegirse. Instó a sus seguidores a ponerse en sintonía y defender el gobierno de Medina. Sea cual sea la suerte, el futuro es incierto. Lo que verdaderamente tiene importancia es el presente y tenemos que defender el presente para definir el futuro. Si nosotros no luchamos para defender el gobierno que tenemos, porque muchos han escuchado por ahí que es mejor arriba con presión que abajo con depresión. Porque si estamos en el gobierno tenemos la oportunidad de crecer un escalafón. Si me porto bien, cuando venga la evaluación por el desempeño, ahí tengo la oportunidad que me aumente de posición, 
argumentó la aspirante a la senaduría de San Juan, en un audio que circula en las redes sociales. Según Lucía Medina con frecuencia las personas se le acercan para que aconseje a su hermano que debe reelegirse. Una vez Danilo dijo que yo soy su cabeza, sus ojos y su cuerpo, y Danilo lo hizo de una manera sana para decirle acérquensele a ella, pero eso me ha generado un compromiso que todo el mundo cree que yo mando a Danilo, y la gente se me acerca que hay que poner a Danilo en sintonía, usted tiene que hablar con ese hombre, él no puede decir que él no va porque no queremos echar para atrás porque echar para atrás sería un invento, subrayó.